ആം എൻ എം സി എൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ റേഡിയോ വേവ്സ് വേവ് പ്രോപ്പഗേഷൻ റേഡിയോ വേവ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മെയിൻ രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗൈഡഡ് വേവ്സ് ആയിട്ട് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറോ കോയാക്സിൽ കേബിള് വേവ് ഗൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത ചാനലിൽ കൂടെ വിടുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അൺഗൈഡഡ് വേവ്സ് ആൻറ്റന ഡിഷ് ആൻറ്റനയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആൻറ്റനയോ ഉപയോഗിച്ച് സ്പേസിലേക്ക് വിടുന്നതാണ് അൺഗൈഡഡ് വേവ്സ് അൺഗൈഡഡ് വേവ്സിൽ തന്നെ മൂന്ന് തരം പ്രോപ്പഗേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രൗണ്ട് വേവ്സ് സ്കൈ വേവ്സ് സ്പേസ് വേവ്സ് ഇതിൽ ഗ്രൗണ്ട് വേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സിൽ താഴെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വേവ്സാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷന് പറ്റില്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി എർത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി ചെറിയൊരു ദൂരം ഇത് കവർ ചെയ്യും വേണ്ടി ഇത് പോലും ആൻഡ് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റന അവിടെ നിന്ന് വേവ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ കുറച്ച് ദൂരം പോവും ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് വേവ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറയാം ദ റേഡിയോ വേവ്സ് ട്രാവൽ ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്മെറ്റർ ആൻറ്റന ടു ദി റിസീവർ ആൻറ്റന അലോങ് ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇത്രയും വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വേവ്സ് എന്നോ സർഫസ് വേവ്സ് എന്നോ പറയും ദി വേവ് ഈസ് റാപ്പിഡ്ലി അറ്റനുവേറ്റഡ് എ ടി ടി ഇ എൻ യു എ ടി ഇ ഡി അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ഫെയ്ഡ് ചെയ്യും എനർജി പെട്ടെന്ന് കുറയും അറ്റനുവേറ്റഡ് ബൈ ഗ്രൗണ്ട് അബ്സോർഷൻ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എൻ്റെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അധികം ദൂരം പോവില്ല ദി വേവ് ഈസ് റാപ്പിഡ്ലി അറ്റനുവേറ്റഡ് ബൈ ഗ്രൗണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ദർ ഫോർ നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് മോർ ഓവർ ദി എനർജി ഈസ് ഓൾസോ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ഇൻ്റർവീനിങ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് ട്രീസ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് എക്സെട്ര and attenuation increases with frequency appo high frequency il idottu sathya alla high frequency wave ne earth koodal absorb cheyum most effective at low frequencies that is medium and long waves medium wave and long wave ennu parayumbo frequency korava long wave band that is below 500 kilohertz and the gunam not subject to seasons or atmospheric conditions idiminal ok undavum bodum ground wave kondulla absorption velli kolappangal onnu undavilla pakshe adhiga doorathe idu vidan pattilla ennalladana ende kolappu adutha the sky wave സ്കൈ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സിൽ താഴെയുള്ള വേവ്സിനെ പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അത് വേവ് കരിയർ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ എർത്തിന് മുകളിൽ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ അയണോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് കോസ്മിക് റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ വെളി ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റാറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് എർത്തിനെ അയ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ അയണൈസ് ചെയ്തിട്ട് അയോൺസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അതാണ് അയണോസ്ഫെറിക് ലെയർ ഈ അയണോസ്ഫെറിക് ലെയറിൽ ഈ തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സിൽ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള വേവ്സ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും അതാണ് സ്പേസ് വേവ് സാറ്റലൈറ്റ്സിലേക്കൊക്കെ വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ ഇത് അർത്ഥ ഇത് അയണോസ്ഫെറിക് ലെയർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻറ്റന 
അവിടെ നിന്ന് വിടുന്ന വേവ് തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അയണോസ്ഫിയറിൽ തട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചിത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ വരുന്ന വേവിനെ ആ സ്കൈ വേവ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിലുള്ള റിസീവിങ് ആൻറ്റന ഇത് റിസീവ് ചെയ്ത് പരിസരത്തോട്ടൊക്കെ വിട്ടുകൊള്ളും പരിസരത്ത് കൂടെ ഇത് റിസപ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ അപ്പോൾ ഇത് ബിലോ ത്രീ മെഗാ തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സ് പിന്നെ റേഞ്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഒന്ന് വായിക്കാം എഴുതിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് അറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ബിലോ തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സ് ദ റേഡിയോ വേവ് ഗെറ്റ്സ് ബെൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് അപ്പ് through the ionosphere and finally gets reflected back to the earth the radio wave so reflected back to the earth is called sky wave and such waves make long distance radio communication possible avida long distance communication avida കാരണം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഇതിൻ്റെ മറ്റു ചില കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഹോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് ഒന്നും അത്ര കാര്യമല്ല അടുത്തത് സ്പേസ് വേവാണ് സ്പേസ് വേവ് ഇത് ഈ തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സിലൊക്കെ കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് അയണോസ്ഫിയറിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അയണോസ്ഫിയറിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അത് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് കൂടാതെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വേവ്സ് ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഡിഷാൻഡിനെ വെച്ച് സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് വീഴുന്നതാണ് അയണോസ്ഫിയറിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും മറ്റൊരു രീതി ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിന് അവിടെ നേരെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഭൂമിക്കയുടെ സർഫസിന് വളവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോകുന്ന ദൂരം കണക്ക് കൂട്ടി അടുത്ത റിപ്പീറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് റിപ്പീറ്റർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അടുത്ത റിപ്പീറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ അനേക റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ നടത്താം അല്ലാതെ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് വിടാം ഇത് രണ്ടും സ്പേസ് വേവ്സിൽ പെട്ടതാണ് സ്പേസ് വേവ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഫിഗർ നോക്കുക കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ റേഡിയോ വേവ്സ് എബൌ തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സ് ആർ നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ അനോസ്ഫിയർ these waves can travel from transmitter antenna to a distant receiver antenna both on the earth surface in straight path these are known as space waves the range of transmission using space waves can be increased by using relay stations on the ground or communication satellites aba figure വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചസ് ഓർത്തിരിക്കുക കണ്ടിന്യൂഷൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റിങ് താങ്ക് യു